நண்பர்களே இயற்கையான தேநீர் பொடி வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஐந்து நிமிடத்தில் ஹீலர் மதிவாணன் கோவை இந்த குழுவை சார்ந்த திருமதி சித்ரா அவர்கள் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்பாங்க இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக பார்க்குறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பொடி இது வந்து நம்ம டெய்லி காலையில் இருந்துச்சுன்னா காஃபி டீன்னு பிடிச்சி பழகிட்டோம் அந்த காஃபி டீக்கு ஒரு மாற்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் இந்த தேநீர் பொடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு நூறு கிராம் இந்த பூளை பூ அப்படிங்களா இல்லைனா சிறுப்பு இலை அப்படிங்களா இல்லைனா பொங்கல் பூ இது வந்து பொங்கல் சமயத்தில் இது எல்லா வீட்லேயும் நம்ம வைக்கிறது இந்த பொங்கல் பூ இது வந்து இதனுடைய பவுடராக நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அப்புறம் துளசி இலை துளசி கால் கிலோ அதுக்கப்புறமா ஆவாரம்பூ பொடியாக வச்சுருக்கேன் ஆவாரம்பூ பொடி வந்து கால் கிலோ அடுத்தது மல்லி வரமல்லி அது வந்து கால் கிலோ அடுத்தது அதிமதுரம் அது வந்து நூறு கிராம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம இப்போ அப்படி நம்ம வந்து இது எல்லாம் உங்களுக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்குது பொடி நீங்கள் கடையில் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் நெ பிடுங்கி நிழல்ல வளர்த்திருங்க நிழல்ல வளர்த்திட்டிங்கன்னா இந்த வாசனையும் போகாது இந்த கலரும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதைய வந்து நிழல்ல உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் நல்ல வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பவுடர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு தேவையான தேநீர் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு சுக்கு போட்டாச்சு ஏலக்காய் மல்லி சிறுபிள்ளை துளசி ஆவாரம்பூ அதிமதுரம் பொங்கல் சமயத்தில் காப்பு கட்டுக்கு இது எல்லாமே வந்து காப்பு கட்டணைக்கு யூஸ் பண்றது அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து தான் நம்ம காப்பு கட்டுறோம் இதனோட வந்து வேப்ப இலை நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எவ்வளவு அறிவு பூர்வமா சிந்திச்சு நம்மளுக்கு வந்து அவசர காலத்தில் இந்த ச சாமானெல்லாம் கிடைக்க சிறுவிலை வந்து சிறு சிறுநீரக கல் பித்தப்பை கல் இதுக்கு ரொம்ப நல்லது கர்ப்பப்பை கோளர்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து மாதவிடாய் கோளர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சிறுவிலை நல்லது இது வந்து துளசியை வந்து நம்மளுடைய இருமல் சளி உள் இருமல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது இது வந்து சர்க்கரை நோய் நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆவாரம்பும் நல்லது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தேடிட்டு போயிட்டு இருப்போம் இல்லையா இது வந்து சிறுபிள்ளையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீசனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மற்ற இந்த பொங்கல் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் மற்ற சமயத்தில் ரொம்ப ரேராக தான் இது கிடைக்கும் அப்போது நம்மளுக்கு அந்த சம திடீர்னு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவைங்கிறது காசுலாம் இந்த இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுல முப்பத்தஞ்சு ஆண்களுக்கும் நூறுல இருபது பெண்களுக்கும் வந்து இந்த சிறுநீரக கல்லுங்கிற நோயினால் பாதிச்சு பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போது அவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லி இந்த தேநீர் குடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தேநீரில் என்ன இருக்குது சிறுபிள்ளை இருக்குது இந்த சிறுபிள்ளை டெய்லி குடித்தோன்னா என்னாகும் த கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சிறுநீரக கல் வராது இப்போ எல்லாருமே இந்த பூவையும் இலையையும் காய வச்சுட்டு அது பிளட் சுகரை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த பூவை எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க நீங்கள் டெய்லி இந்த பூவை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டீயை குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்க்கரை வியாதிங்கிற உங்களை அண்டுமா கண்டிப்பாக அண்டாது அதே மாதிரி தான் துளசியும் வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது இந்த டீயை வந்து நீங்கள் டெய்லி குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான நோயும் வராது இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்போ திறந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போவும் நீங்கள் திறக்கிறது டக்குன்னு உங்கள் மூஞ்சியை பார்த்து திறக்க வேண்டாம் ஜார் மூடியை திறக்கிறது ஆப்போசிட் சைடில் திறந்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த இது பொடி அடங்காமல் இருந்தாலும் உங்கள் பக்கம் வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அடங்கிடுச்சு பொடி சரியா மேலே வரல 
இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொடி ரெடி ஆயாச்சு தேநீர் பொடி ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சாயந்தரம் இல்லை நீங்கள் காலையில் குடிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை காய வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணியை கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த பொடி ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு மூடி வச்சுருங்க தேவை அதுக்கப்புறமா அது கூட நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைன்னா மண்டை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் இருக்கிறதுல ரொம்ப சிறந்தது பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் போட்டு நீங்கள் இந்த காஃபி குடிச்சிக்கலாம் இந்த காஃபி குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து எல்லா விதமான நோய்களும் போக்குறதுக்கு இந்த தேநீர் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்